সুপ্রিয় দর্শক আমি ওমর ফারুক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় রায় জয় পরাজয় আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমার ডান পাশে আছেন অ্যাডভোকেট মহসিন রশিদ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং তারপরই উপস্থিত আছেন জাতীয় সংসদ সদস্য নাজমুল হক প্রধান এবং একদম ডান প্রান্তে উপস্থিত আছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডক্টর শাহদিন মালিক দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা এসএমএস এর মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আমরা আলোচনা শুরুর আগে শিরোনাম দেখে আসি গাজীপুরের নয়াপাড়ার একটি কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে পাঁচজন নিহত দগ্ধ পঁয়ত্রিশ উদ্ধার কাজে ফায়ার সার্ভিস সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি সুরমা কুশিয়ারার পানি বিপদ সীমার উপরে ভারী বর্ষণে চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা রাঙামাটিতে ফের পাহাড় ধসের আশঙ্কা বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা থাকছে না সংসদের হাতে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগে বহাল রাষ্ট্রপক্ষের অসন্তোষ পল্লবীর ডিও এইচএসএ এগারো বছরের গৃহকর্মীকে অমানবিক নির্যাতন গৃহকর্তির বিরুদ্ধে মামলা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলেই কমবে অপরাধ বললেন মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান এবং মুঠোফোন ট্র্যাক করে নিখোঁজ লেখক ফরহাদ মজহারের খোঁজে খুলনায় র্যাবের অভিযান অপহরণ করা হয়েছে আশঙ্কায় থানায় পরিবারের চিঠি স্যার আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের যে আজকের আলোচনায় এবং আপনারা নিশ্চয়ই এর মধ্যে দর্শকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আজকে যে রায় হয়েছে ষোড়শ সংশোধন নিয়ে সেইটাকে কেন্দ্র করে আমরা আজকে শুনাম দিয়েছি রায় জয় পরাজয় এর মধ্যে একটি পক্ষ বলেছেন যে এই রায়ের মধ্যে মধ্য দিয়ে জনগণের জয় হয়েছে জনগণের আকাঙ্ক্ষার জয় হয়েছে এবং রাষ্ট্রপক্ষ আমরা যেটা দেখলাম আমি শুনাম করেছি যে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কেন আমি বলি এক নম্বর কারণ হচ্ছে আমাদের যে তিনটি ইনস্টিটিউশন আছে এইগুলির মধ্যে ক্লিয়ার ডিমার্কেশন আছে একজন আর একজনের ইসে যেতে পারে না সংসদের আইন করার এবং সংশোধনী আনার ওদের অধিকার আছে ওনারা এনেছেন এখন এটা কেন সংবিধানের পরিপন্থী এটা পূর্ণাঙ্গ রায় না পাওয়া পর্যন্ত অ্যাপ্লাইড ডিভিশনের বলা মুশকিল তবে আমার ভিউ হচ্ছে যে ট্রান্সগ্রেশন একজনকে আরেক ইসে যাওয়া উচিত না এবং আমার মনে হয় যে সংশোধনী যখন করা হয়েছে তখন ভালো করে স্টাডি করে অন্য দেশের কিভাবে করা হয় এটা বোধহয় করা হয় নি এটা যদি করা হতো তাহলে সম্ভবত এটা নকডাউন হতো না সেক্ষেত্রে আপনি মানে রায়টাকে মানে আপনার মানে কিভাবে নিচ্ছেন আপনি কি ইতিবাচকভাবে নিচ্ছেন নাকি এই এই ক্ষেত্রে যে বাতিল হলো সেটার সেই সেই দিকে আছেন নাকি আগের যেটা ছিল মানে সংশোধনী যেটা ছিল সেটা না আমি আছি যে সেটাও থাকা উচিত ছিল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল তার কারণ হচ্ছে যে ওদেরকে দেওয়া উচিত ছিল ইনভেস্টিগেশনের কাজ পৃথিবীতে কোনো দেশেই কিন্তু জজদের কমিটি ছাড়া পার্লামেন্টকে পাঠানো হয় না কোনো দেশেই না ইন্ডিয়াতেও হয় না আমেরিকাতেও হয় না আমেরিকার কোনো দুই তিনটা রাজ্য বাদে কোনো রাজ্যতে হয় না ইংল্যান্ডে হয় না কোথাও হয় না কাজে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে রাখা উচিত ছিল রেখে ইনভেস্টিগেশন করার ওদেরকে ক্ষমতাটা দেওয়া উচিত ছিল এবং আমাদের এইখানে টু থার্ডস মেজরিটি দিয়ে অপসরণ করা অলমোস্ট অ্যান ইম্পসিবিলিটি কাজে এইটাকে হয়তো একটা বিশেষ নাম্বারও দেওয়া উচিত ছিল যে এই ধরনের নাম্বার ধরেন আপনি দিতে পারতেন টোটাল হাউসের এতজন কমপক্ষে হতে হবে ইনস্টেড অফ সেইং টু থার্ডস অফ যারা আছেন অথবা আপনি মেজরিটিকে একটু বাড়িয়ে দিতে পারতেন হয়তো 
सीम्पल ना कर एटलिस्ट एत होते कि मन है पार्लियामेंट के एकदम अवहेला ठीक ना पार्लियामेंटर का क्षमता थका दरकार तर कारण हे अपनी मन कर उपेक्षित हो कि एकदम हंड्रेड पार्सेंट सुप्रीम जुडिसियल काउंसिल बहाल करा पार्लियामेंट के फेले देवा मालिक प्रैक्टिकाली जनगण के पक्ष जनगण निर्वाचित प्रतिनिधि पार्लामेंट के बोली सार्वभौम पार्लामेंट प्रैक्टिकाली जनगण हाथी क्षमता थके जार कारण विद्रोह विप्लव एनडोर्स करी से हिसाब से संसद जिन जदिव इन लिखे शुरू नाम जय पर जय पर जय विषय ना जगह ना कारण आईन सभा क्या हम आईन प्रणयन उन्नी जो तीन आईन प्रणयन आईन का जदि राष्ट्र मौलिक चरित्र संगे संघातपूर्ण है विद्वेषपूर्ण है अथवा मानुष मौलिक अधिकार संगे जो संगतिपूर्ण ना ए रकम को कारण सुप्रीम कोर्टे से रट आसे आईन टा के बिल कर देव इटे पृथ्वी सब देशे आ एखानटा सुप्रीम कोर्टर संगे आईनसभा बिराट को झड़ा के जितते यकम को विषय ना विषय हे हमारे देश में जगह सांविधानिक प्रतिष्ठान आज हमें जी एक प्रतिष्ठानगुल खूब खूब डेभलप करते डेभलप करी हमारे देश के पार्लामेंट तईने सतचल साल के धरी कम अवस्था गेस सबाई जानी आलोचना निष्प्रयोजन इवन की देश स्वाधीन पर पार्लामेंट की भाव गेसे ना गेस एखो कि हमें तेल एक प्रतिष्ठान तो एक दिन डेभलप कर उन्नी तो सिनियर लयार लार्नेट लयार भारत तो आगे थे डेमोक्रेसि प्रैक्टिस जो इनहरिट कर ब्रिटिश पियर्ड थे से खान धारणा मत नाइनटीन सिक्सटीट बोध प्रथम वाला संविधानिक पोस्टगुली के जमन इम्पिसमेंट प्रेसिडेंट कवाचन कमिशनर क्या भाव अथवा अपना सुप्रीम कोर्टर विचारपति हाईकोर्टे जज क्या है जाना तरह एक आईन उनारा ठीक करें एम पर्त भारत बोध है धारणा मत तईना दुईटा मुख हो एक अपसार एक तो लास्ट हलो ना कॉग्रेस रिफार कर लो मैं पार्लामेंटे हलो ना वो टू थार्ड मेजरिटी इन बोथ हाउस जदिवे लोकसभा विधानसभा राज्यसभा तईना नमिनेटेड सदस्य निवाचने इ करते भोट दीते क्योंकि बाट जो ओई भोट है जो इम्पिज में तक भोट दीते जैक हमें देशे अपनी देखें जजेस नियोग क्षेत्र में जजर अपसारण के क्षेत्र में किू व्यत व्यत आज जमन धरन बी बांगलेश बोध है दस बारो बस आगे एक जन के अपसारित करी जो रिकल करते तैना एक हेलाल फैजी तैना बिुद्ध अभिजोग कारण से निजे ऐड़े गए तो हमें मन करी राष्ट्रे गुरुतपूर्ण इस सब पदगुली इनक्लूडिंग प्रेसिडेंट सब समय है ना जो एमपी वार्ड कारण अपना वही निक्सन होना अथवा जमन बी चौधरी सहेब अपनी तर आलोचनाटा हार आगे उन्नी रिजाइन कर दिलें तो बेगम खाले जैसे सकता इम्पिचमेंट करत क्यों उन्नी कर विषयगुल सब जगह सब जगह एक लिमिट चेक एंड बैलेंस ए लिमिट था जो बोलें भारत लगस कथाटाई येस मैं जेहेतु जनगण सार्वभत मालिक तेना जनगण के पक्ष एक्सरसाइज कर बेके एक पार्लामेंटर का हाँ ये एक बेखा पास है पार्लामेंट वोट विचार विभाग के अगटन घटले खराब किस हमले पार्लामेंट क्यों इंटरफेयर कर हुईल एंड सिद्धि थिंगस जमन धरने प्रेसिडेंट जमन प्रधानमंत्री नियोग कर इंडिया तई अमेरिकाओ तई तो वही जो विचारपति असदाचरण जो मिसबिहेव मिसकंडक्ट एर बस बोलते नागुली आसे विभिन्न देश में तेल ताके मिसकंड क्या बे हुईल आईडेंटिफाई इट भेजेंस थकते पार्लामेंट इटा है अनेक समय पार्लामेंट संघर्ष जोरे जेहेतु पार्लामेंटे एखंड सबाई बोले सत्तर अनुच्छेद बिल करें बिल कर एम पी देखू फ्रीडम दें तैना कारण दल प्रधान जो बोलें दल नेता जब उन्हें तई करते बहरे कि चले दल बहरे भोट दें ये विषयगुली आई क्षेत्र में संसद सदस्य जी एन अफ फ्रीडम था टू डिसाइड ह्वाट इज गुड ह्वाट इज बैड हमार धारणा तो हमें से क्षेत्र में संसद ए रकम रोल प्ले करते पृथ्वी संसदे जमन आईन प्रणय कर क्षमता आए हाईकोर्टर जमन सुप्रीम कोर्ट जमन एक बिल कर क्षमता आए यार एक समन्वय प्रयोजन हमारे जो बिल तो से बिलटार उन दृष्टि निश्चय लर्नेट लयर छेंटे जजरा छें असंगति देखें उनारा तईना 
সে অসংগতিরা যদি জনসমক্ষে আসে অবজারভেশন যদি আসে আমার ধারণা একটা একটা সমৃদ্ধ একটা আইন আবার হতে পারে এটা এটা ভ্যাকেন্ট রাখা যাবে না দোষ আপনি সত্যি অনুচ্ছেদের কথা বলেন সেটা তো এখন যেই অবস্থা সেটা তো এটা বাস্তবতা তো সেই বাস্তবতায় যদি মানে সংসদের কাছে যদি আপনার বিচারপতিদের অপসারণের যদি ক্ষমতা দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে কি আসলে সেটা কতটা ভারসাম্যপূর্ণ হবে আপনি যেহেতু সত্যি অনুচ্ছেদের কথা বলেন সত্যি হচ্ছে আমরা প্রত্যাহার চাই চাই এই কারণেই যেমন ধরেন যে একটা এমপি পদ যেতে পারে কিভাবে যেতে পারে এক উনি যদি ম্যাট হয়ে যান উনি যদি দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন তাহলে যেতে পারে তাই না এই যে এই যে একটা কম্পালশন যে তোমাকে এটা করতে হবে আজকে ধরে নেন আমার দলটার সমাজতন্ত্র লক্ষ্য কারণ কালকে আমার দলটা বলতেছে দলের সব নেতা বলতেছে যে না এটা ইসলাই পর্যন্ত করব তা ডেফিনেটলি আই এম টু ভোট এগেনস্ট ইট তাই না তাহলে তো আমার সদস্যপদ চলে যাবে সো আমি হয়তো ওই সদস্যপদের কারণে আমি মান থাকতে পারি বলে এই জায়গায় একটা ফ্রিডম দরকার কিভাবে হবে আমি ঠিক বলতে পারছি না তবে একটা ফ্রিডম দরকার আবার এটাও ঠিক ভারতের মতো একদিনের প্র্যাকটিসে পি বি নরসিমা রাও যখন উনি প্রথমে থাকলেন মনে আছে বোধ হয় উনি কিন্তু ভোট কিনে ভোট কিনে উনি কিন্তু পাঁচ বছর উনি চালিয়ে ফেলছেন না এটা নিয়ে টাকার ছড়াছড়ি পার্লামেন্টে অনেক ই হয়েছে খারাপ জিনিস হয়েছে এটা করলেও যে এখানটা খুব ডেমোক্রেসি এখন স্টেবল হয়ে যাবে তা না কারণ হয়তো পার্লামেন্টের মেম্বার পার্সেন্ট হয়ে দেখা যায় পার্লামেন্টের মধ্যেই তিন ধরনের সরকার হয়ে গেল প্রতিষ্ঠান আছে আমি জাপানে ছিলাম সাড়ে তিন বছর চার বছর আমি জাপানে সাড়ে তিন চার বছরে তিনটা গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলো হোসাকাওয়া মুরায়ামারি এবং খুব ছোট ছোট অভিযোগে উচ্চকক্ষে আলোচনা হচ্ছে যে মুরায়ামারি লোনটা সেন্স করার জন্য তার শ্বশুর হোসাকাওয়া তার শ্বশুর লোন সেন্স করার জন্য সে তদবির করছে উনি আমেরিকায় ছিলেন উনি বললেন না আমি করি নাই প্রমাণ হলো যে তার পিএস উনি তদবির করেছেন তাহলে তারপর উনি করেছেন রিজাইন করে ফেলেন কিন্তু রিজাইন করলো পার্লামেন্টে যে তিনটা গভর্নমেন্ট তিন বছরের মাথায় যে রিজাইন করলো তাই না এ তো এখানকার কোনো ক্রাইসিস তৈরি হলো না কারণ ইনস্টিটিউট এত স্ট্রং আমাদের দেশে একটা প্রধানমন্ত্রী যদি বারবার ব্রিটেনে হেজেল টাইনারি যে ডিবেটটা হলো তাই না ওখানে সমস্যা তৈরি হয় না ইভেন কি দলের মধ্যেও দলের তো চেঞ্জ করে ফেলে না আমাদের এখানটায় এটা বিরাট সমস্যা মানে এখনও ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠান সামগ্রিক প্রতিষ্ঠান সব মিলে ওই পরিমাণ স্ট্রং হয়নি ডেভেলপ করেন যার কারণে আপনি এই চেঞ্জগুলিকে অ্যাকোমোডেট করতে পারেন যেমন ধরুন আজকে এটা আমাদের দেশে হলে এই শিরোনামটা হতো না জয় পরাজয় এই শিরোনামটাই হতো না যে এখানটা কোর্ট জিতে গেল আইনসভা হেরে গেল হতো না কিন্তু আমাদের দেশ কারণে এটা হয়েছে ফলে আমি এই জায়গাটাই যারা লার্নেড লয়ার আসেন জাজেজ আসেন পলিটিশিয়ান আসেন সবাইকে চিন্তা করতে হবে দিস আওয়ার সয়েল দিস আওয়ার মাদারল্যান্ড উই শুড ডু সামথিং বেটার ফর ন্যাশন এখানে জয় পরাজয়ের কোনো বিষয় নেই জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি ডক্টর শাহাদিন মালিক স্যার আপনার কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে ষোড়শ সংশোধনী যে বাতিলের প্রশ্নে যে মূল যে যুক্তিটি দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা আলাদা করা এবং স্বাধীন করা তাহলে এখন কিন্তু পাশাপাশি এই প্রশ্নটা আসে তাহলে বিচার বিভাগ আসলে কার কাছে তাহলে জবাবিতা করবে না এটা জবাবদিহিতা তো বিচার বিভাগে ওই জন্য যে অন্য কোনো আপনি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যে পার্লামেন্ট একবার আইন পাস করল আইন পাস করার পরে এটা আর যে জবাবদিহিতার কোনো জায়গা নাই কিন্তু বিচার বিভাগের ধরনের যে সহকারী জাজ থেকে শুরু করে জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ ডিস্ট্রিক্ট জাজ হাইকোর্ট আপিল বিভাগ জবাবদিহিতার ওই ওর মধ্যে ধরেন একটা খুব সাধারণভাবে ওই ছোট জাজ সহকারী জাজ একটা রায় দিল ওইটা মানে এক পক্ষর পছন্দ হলো না সে উপরের আদালতে যাচ্ছে ডিস্ট্রিকের কাছে যাচ্ছে সেখানেও রায় দিল পছন্দ হলো না হাইকোর্টে যাচ্ছে এই যে তিনটা চারটা স্তর আছে এইটাই হলো বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার জায়গা যে আপনি যা রায় পছন্দ না হলে কিন্তু ওই ধরেন একটা ওনার একটা আইন পাস করল তো ওটা আইন পাস করলেন কিন্তু এটা সংবিধান বিরোধী না হলে অন্য অনেকভাবে আমার অপছন্দ হয় এখানে আমার কোনো কিছু করার নেই একটা আইন করে বলে দিলেন যে এরা যেন বিশ বছর শাস্তি আমি বলি এটা এটা খুব ঠিক হয় নেই কিন্তু এখানে কিন্তু আমি উচ্চতর কারোর কাছে আপিল করতে পারব না আর সরকার যখন একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেটা সচিব মহোদয় হোক বা ডিসি হোক বা ধরেন মন্ত্রিসভা ওই সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে কিন্তু আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই কিন্তু বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা হলো এই দুই স্তর তিন স্তর চার স্তর আপিল করা ওইখানে এটা বিচার বিভাগের অন্তর্নিহিত জবাবদিহিতাটা নিশ্চিত আছে আর তারপরে অন্যটা হলো ধরেন রায় বিচার বিভাগের সব রায়গুলি আমরা বলি পাবলিক রায় ছাপা হচ্ছে তো রায় ছাপা হয়ে পড়ে কেউ যদি এটা সমালোচনা করতে চায় এই রায়টা খারাপ হয়েছে ঠিক আমরা কেউ করি না ওই চর্চাটা আমাদের এখনো যারা আইন শিক্ষকতা করেন সারা দুনিয়াতে আইন শিক্ষকের দায়িত্ব তারাই চর্চাটা করেন না কিন্তু জবাবদিহিতাটা হলো মূল ওই জায়গায় যে যে কোনো বি
এটা আবার রিভিউ করা মানে তা আবার আপনারা পুনর্বিবেচনা করেন এটাই হলো জবদিহিতার জায়গাটা আর এর বাইরে আমাদের মানে মানব সভ্যতায় বা আমাদের হিসাব নিকাশে অসদাচার অনেক কথা বলা হচ্ছে যেটা সেই ক্ষেত্রে মানে কি সিস্টেম আছে সেখানে অসদাচরণ তো এইসব ব্যাপারে এখন যেটা হচ্ছে যে ওই মূল কথা যে মসিন সাহেব যেটা শুরু করেছিলেন যে এই অঙ্গের পৃথকীকরণ নির্বাহী বিভাগ আইন বিভাগ আর বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের মূল কথাটা হলো যে এক বিভাগ আরেক বিভাগের উপর লাঠি মানে লাঠি ছড়াবে না মানে অধনস্থ করে রাখবে না এই জন্য তিনটা আলাদা হলে তাহলে গণতন্ত্র ওই যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স একজনে যদি খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে তাহলে আরেকটা জায়গা আছে মানে সরকার যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে সংসদ আছে সংসদের যে জবাবদিহিতা আমাদের জবাবদিহিতার ফাংশনটা সংসদ অত বেশি করে না কিন্তু ওইটাই যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স এখন এক যদি এখন সচিব সাহেব সাংসদকে বরখাস্ত করতে পারেন অথবা সাংসদ যদি সচিব সাহেবকে বরখাস্ত করতে পারেন বা ডিসিকে বরখাস্ত করতে পারেন তাহলে ওই যে ওই মানে একজন আরেকজনের উপর ছড়ি ঘুরাবে না ওই জিনিসটা ব্যাহত হয় তো এখানে যেটা হচ্ছিল যে সংসদের হাতে যদি বিচার বিভাগের অপসারণের ক্ষমতাটা চলে যায় তাহলে কিন্তু একটা অঙ্গ আরেকটা অঙ্গের উপর ছড়ি ঘোরাবার একটা মানে একটা সুযোগ পাবে এইটা গণতন্ত্রের কাম্য না ওই মূল ধারণা থেকে আমাদের সংবিধান এই তিনটা অঙ্গ যে পৃথক এবং তাদের পৃথক আছে এই ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং এইটা না থাকলে যেটা সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় ধরেন কথা কথা যা অন্যভাবে বলি সরকার যদি যে কোনো সময় ইচ্ছা করলে বিচারপতিকে সরিয়ে দিতে পারে এই ক্ষমতাটা যদি সরকারের থাকে তাহলে কি বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে রায় দিতে পারবে বা কোনো বিচারক রায় দেওয়ার আগে তিনবার চিন্তা করবে তো এই জন্য একটা আরেকটার উপর ছড়ি ঘুরাতে হলে এটা মানে তখন আর স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না আপনি শেষ একটা কথা বলে রাখি কোর্টে কিন্তু আমরা খেয়াল করি না সরকার হলো সবচেয়ে বড় মামলাবাজ মানে প্রত্যেকটা ফৌজদারি মামলায় কিন্তু এক পক্ষ সরকার মানে আমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনলো এই মামলাটা কিন্তু করছে সরকার না রাষ্ট্র রাষ্ট্র বনাম স্বাধীন মালিক রাষ্ট্র প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে আমি চুরি করেছি আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করবো যে আমি চুরি করি নাই আমরা হাইকোর্টে যে রিট মামলা ধরুন বছরে পনেরো হাজার মামলা হয় পনেরো হাজার মামলাতেই কিন্তু বিবাদী রাষ্ট্র তো ওই অনুযায়ী মানে মামলার একটা সবচেয়ে বড় পক্ষ হলো রাষ্ট্র এখন এই মানে বিচার বিভাগের উপরে রাষ্ট্রের যদি কোনো ধরনের একটা প্রভাব থাকে তাইলেই কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে প্রায় ধরেন দেশের ষাট সত্তর ভাগ মামলায় একটা পক্ষ রাষ্ট্র তাহলে কিন্তু জনগণের বিচার পাবে না এগুলি অনেকগুলি চিন্তা করে এটাকে মানে যাতে রাষ্ট্র ইনফ্লুয়েন্স থেকে এবং আমাদের সংসদ মানে তো রাষ্ট্র ওই সত্তর অনুচ্ছেদের কারণে মানে সরকারি দলে বা যে কোনো দলের প্রভাবে ওকে নিরঙ্কুশ এইসব বিবেচনা থেকেই এই বাতিল করার ব্যাপারটা এসছে আপনি মানে গণতন্ত্রের কথা বলেছেন আজকে আইনমন্ত্রী বলেছেন যে বিশ্বের অনেক মানে যে যেসব দেশে খুব ভালো গণতন্ত্রের চর্চা হয় সেখানে অপসারণের ক্ষমতা সংসদকে দেয়া আছে মানে এই এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক আছে এটা একটা খুব আমার মনে হয় একটা খুব ছোট জিনিস কেউ আমলে নিচ্ছে না যে হ্যাঁ মানে এই এই বিতর্কে বলা হয়েছিল সংসদ তো রাষ্ট্রপতিকেও তো ইমপিচ করতে পারে অভিশংসন করতে পারে সংসদ স্পিকারকেও সরিয়ে দিতে পারে ভোটাভোটি করে অত বিচারপতিতে পারবে না কেন এটা ছোট্ট একটা জিনিস খেয়াল করা হচ্ছে না রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংসদের ভোটে ঠিক তো স্পিকার নির্বাচিত হন সংসদের ভোটে কিন্তু বিচারপতিরা তো নিয়োগ পান সরকার দেয় এখন যেটা আমরা কেন সরকার কেন অপসারণ করতে পারবে না তাহলে না 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 বিচারপতি না সরকার না এখন যদি মানে বলছে যে ওই আলটিমেটলি কিন্তু রাষ্ট্রপতির আদেশেই তাদের ইয়ে হবে মানে নিয়োগটা বাতিল হবে হ্যাঁ কিন্তু না ওই যে সংসদ তাদেরকেই সরাতে পারছে অভিশংসন বা ইমপিচমেন্ট করছে সংসদ যাদের নিয়োগ দিচ্ছে সব দুনিয়ার সব জায়গায় নিয়ম হলো নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ওই ডিসমিসেল বা অপসারণকারী কর্তৃপক্ষ এই কথাটা মাথায় রেখে আমেরিকাতে যাদের নিয়োগ দিচ্ছে কিন্তু সরকার প্রস্তাব করে কিন্তু নিয়োগটা করে কংগ্রেস আলটিমেটলি ইয়েস নো মানে এই জাজ হতে পারবে কি হতে পারবে না সেটা করে কংগ্রেস তো ওই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরাতেও পারবে এখন এটা হলো আছে মানে এটা প্রিন্সিপালের কথা দুইটা কিছু ব্যতিক্রম আছে তো যেহেতু বিচারপতিদের সংসদ নিয়োগ করে না ওই জন্য সংসদের হাতে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা দিলে ওই প্রিন্সিপালটা মানে থাকছে না যেমন সচিব যে সচিব হচ্ছে বা এডিশনাল সচিব থেকে সচিব হচ্ছে তাকে নিয়োগ করছে সরকার তো এখানে তাকে ওই মানে সংসদও কিছু করতে পারে না বিচারপতি বিচারকরাও কিছু করতে পারে না যদি না বেআইনিভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় তো স্যার আমি লম্বা করে ফেলছি বা যে প্রিন্সিপাল হলো সেই সব দেশই সাধারণভাবে সংসদ সরাতে পারে যেই দেশে যাদের সংসদ নিয়োগ দেয় 
তো আমাদেরও সংসদ যাদের নিয়োগ দেয় সংসদ তাদের সরাতে পারে জি আমি মহসিন স্যার আপনাকে আসতে চাই সেটা হচ্ছে তাহলে এখন অসুস্থ আচরণের অভিযোগ উঠলে এখন সেটা নিষ্পত্তি হবে কিভাবে এখন তো যদি সিক্সটিন্থ অ্যামেন্ডমেন্ট বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রেস্টোর হয়ে যাবে কিন্তু আমার এখানে একটা কথা আছে আমি কিন্তু পার্লামেন্টকে একদম বাদ দিতে চাই না ইউ সি দের ইজ আ ব্যালেন্স ব্যালেন্সটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকবে তারা ইনভেস্টিগেশন করবে পার্লামেন্ট অথবা প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে যদি কোনো অভিযোগ আসে দে উইল ইনভেস্টিগেট ওরা যদি বলে যে নাকচ করে দিল নাকচ হয়ে গেল তারা যদি মনে করে যে অসৎ আচরণ করেছে বা এরকম কোনো কিছু আছে তার বিরুদ্ধে দে উইল রেফার ইট টু পার্লামেন্ট ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে ব্যালেন্সটা দেখ দেখুন ব্যালেন্সটা হচ্ছে ইউ আর ইনভলভিং দ্য জাজেস এক বিভাগ জুডিশিয়ারি ইনভলভ হলো স্টেট এর তরফ থেকে এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট ইজ দি আলটিমেট পাওয়ার টু রিমুভ আর থার্ড আপনি নিয়ে আসলেন লেজিসলেচারকে তাহলে ব্যালেন্সটা যে সৃষ্টি হলো যে অল থ্রি অর্গান্স অফ দি গভর্নমেন্ট কিন্তু ইনভলভ হচ্ছে একজন জজকে সরানোর জন্য অল থ্রি আপনি এখানে করেছেন কি এই ব্যালেন্সটা নষ্ট করেছেন যে আপনি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বাদ দিয়ে ইনভেস্টিগেশনের কোনো ব্যাপার রাখেন নাই আপনি স্ট্রেট আপে পার্লামেন্টকে দিয়ে দিয়েছেন এইখানে ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়েছে যদি এই ব্যালেন্সটি রাখতেন আপনি যে ওনারা ইনভেস্টিগেট করবেন ইনারা দেখবেন অ্যান্ড দেন তারা রেফারেন্সটা পাঠাবেন রাষ্ট্রপতির কাছে তাহলে এক্সিকিউটিভ লেজিসলেচার এবং জুডিশিয়াল আর্ম আমাদের রাষ্ট্রের তিনটাই এসে একটা বিবেচনা করে রিমুভালটা করছে এই কারণেই আমি বলেছি যে আমি প্রথমেই বললাম যে আমি কিন্তু পার্লামেন্টকে একদম ফেলে দিতে চাই না বিকজ জনগণের তারা প্রতিনিধি এখানে হয়তো একটা টেকনিক্যাল সমস্যা হতে পারে যে আপনি বললেন সবসময় তো পার্লামেন্টে টু থার্ডস থাকবে না বা থ্রি ফোর্স থাকবে না আপনি হুইপ হয়তো ইস্যু করে দিলেন যে তুমি ভোট দিতে পারবে না বা ভোট দিবা হোয়াট এভার তাহলে রিমুভালটা হবে না ইন দ্যাট কেস কিন্তু যেখানে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ইনভেস্টিগেশন করে যখন সব তথ্য দিচ্ছে তাহলে কি পার্লামেন্টেরিয়ানসরা এমনই বোকা এমনই ইয়ে যে তারা করতে পারবে না এবং সেভেন্টি যেটা আছে সেভেন্টি তো অ্যাকচুয়ালি ফর সার্টেন লিমিটেড পারপাসেসের জন্য একটা হলো ধরেন ফাইন্যান্সিয়াল বিল পাস করার জন্য আমি যদি আমার কনসেন্স অনুযায়ী ভোট না দিতে পারি সেভেন্টি কিন্তু রাখতে হবে সেভেন্টি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাতিল করা যাবে না তাহলে বাজেট পাস হবে না এই দেশে এই দেশে আপনি বাজেট পাস করতে পারবেন না যদি সেভেন্টি বাতিল করে দেন কাজী হুইপিংটা রাখতে হবে লিমিটেড ক্ষেত্রে অ্যান্ড দেন আপনাকে বাকি বিবেকের উপরে ছেড়ে দিতে হবে প্রত্যেক এমপির এই কারণেই আমি প্রথমেই বলেছি যে একটা ব্যালেন্স দরকার এবং এই ব্যালেন্স কিন্তু আরও জায়গায় দরকার আছে নিয়োগেও দরকার আছে কিন্তু আমাদের পাশের রাষ্ট্র নেপাল ছোট রাষ্ট্র নতুন সংবিধান ওরাও কিন্তু যখন নিয়োগ দেয় বিচারপতি ওদেরও কিন্তু ইয়ারিং হয় পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে যেতে হয় সো দ্যাট তারা ইনভেস্টিগেট করতে পারে তারা বুঝতে পারে যে লোকটাকে দেওয়া উচিত কিনা সো আমাদের এখানে তো একদম কমপ্লিট ইম্ব্যালেন্স এক্সিকিউটিভ আপনি দেখেন না যে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি হয়েছে এখানে সেটা যদি থাকে তাহলে হয়তো ব্যালেন্স বলবো না এইখানে হতে পারে যে যে তিনজন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ফর্ম করছেন তিনারা হয়তো পার্টিশন হতে পার্টিশন হতে পারেন আমাকে পছন্দ করছে না যে আমি এরকম রায় লিখছি বা আমি কারোর সম্বন্ধে কিছু লিখলাম দে ক্যান অলসো বি পার্টিজন তো আমি তো এই ব্যালেন্স তো নাও হতে পারে এই কারণে ওদেরকে শুধু ইনভেস্টিগেটিভ কাজটা আমি দিতে চাই রেখে এবং পার্লামেন্টকে আমি বাদ দিতে চাই একটা প্রশ্ন নিয়ে আসি দর্শক দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমি অ্যাডভোকেট এস এম বক্স কল্লোল সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রকাশক জাতীয় দৈনিক আমাদের সময় জি আমার প্রশ্ন ডক্টর স্বাধীন মালিক সাহেবের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হিজ লর্ডশিপ অনারেবল চিফ জাস্টিস অফ বাংলাদেশ সেদিন একটি মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছিলেন যে কোন সরকারের আমলেই বিচার বিভাগ স্বাধীন ছিল না 
আজকে ওনার জাজমেন্ট সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট লিভ দ্য অ্যাপিল ডিসমিস হওয়ার পরে এটা কি প্রমাণ করে না যে দেশ জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন এক আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই বিএনপি প্রধান বিচারপতি এস এম সাহেম সাহেবকে সিএমএলএ করেছিলেন ওয়ান আর বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার আমাদের এই সুপ্রিম কোর্টে একুশ বছর পায় নাই তখন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোথায় ছিল বিএনপির কাছে আমি সবিনয় এই প্রস্তুতি করতে চাচ্ছি প্রধান বিচারপতি একটা মন্তব্য করেছেন তাই তো এটা এখন প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের সাথে উনি সভাপতি মনে হচ্ছে যে একমত না আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় হ্যাঁ বিচার বিভাগ উনি যেটা বলতে যাচ্ছেন যে আজকে যে রায় হলো এবং সেটা সংশোধনের একটা সংশোধনের একটা সংশোধনীর বাতিল করে তো রায় হলো উনি সেটাকে টেনে বলছেন যে এটাতে উনি মনে করছেন যে তাতে প্রমাণিত হয় যে বিচার বিভাগ এখন স্বাধীন হ্যাঁ উনিশশো মহসিন সাহেব নিশ্চয় ছিলেন আমি ছিলাম না উনিশশো সালে তো ওই এরশাদ এরশাদ সাহেব মানে কি সামরিক শাসন এরশাদের সময় তখনও তো সুপ্রিম কোর্ট ওই এরশাদের পার্লামেন্টে পাশ করা অষ্টম সংশোধনী বাতিল করেছিল তো তখন ওই উনিশশো সালে যখন সুপ্রিম কোর্ট অষ্টম সংশোধনী বাতিল করেছিল তাই জন্য ওই একটা বাতিল করার জন্য কি আমি বলবো যে এরশাদ সাহেবের সময় আমাদের সুপ্রিম কোর্ট সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এটা ব্যাপারটা মানে একটু আরও গভীরে গিয়ে বুঝতে হবে এটা কখনো সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় না কখনো পরাধীন না তুলনামূলকভাবে তো এখন প্রধান বিচারপতি বলছেন যে হ্যাঁ কখনোই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না তার কারণ সম্পূর্ণ খুব ছোট্ট দুই চারটা কারণ যে ইন্ডিয়াতে গত মানে ছয় মাস আগে কি বলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ করার জন্য বিচারপতি নিয়োগ করার জন্য একটা কমিটি হলো কমিটিতে অনেক লোক ছিলেন তার মধ্যে কমিটিতে আইনমন্ত্রীও ছিলেন তো ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট ছয় মাস আগে বলল না আদালতের বিচারপতি নিয়োগের কমিটি যদি আইনমন্ত্রী থাকে তাহলে এটা অসাংবিধানিক কারণ আইনমন্ত্রী যাকে নিয়োগ করবে পক্ষ মানে পরোক্ষভাবে হলো মানে সরকারের লোক দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তার একটা সরকারের প্রভাব থাকবে আর আমি যে কথা বলছিলাম যে অর্ধেক মামলাই হয় সরকারের বিরুদ্ধে অতএব বিচারপতি নিয়োগে সরকারের কোনো লোকজন থাকতে পারবে না স্বাধীনতাটা অনেকভাবে বোঝা যায় আর আমাদের সব বিচারপতি নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে সরকার দ্বারা হয় একটা আছে যে প্রধান বিচারপতির মতামত নিতে হয় তো প্রধান বিচারপতি তো ধরেন এই প্রধান বিচারপতি আমরা সবাই জানি উনি বোধ হয় মানে কত অক্টোবর বা নভেম্বরে নয় জন বিচারপতির নাম নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে বসে আছেন প্রায় সাত আট মাস হয়ে গেল ওইটাকে কেউ মানে আমলেই নিচ্ছে না সরকার কিছু বলছেই না আমাদের আপিল বিভাগে এখন ছয় জন এই সামনে সাতজন সামনের সপ্তাহ থেকে ছয় জন হয়ে যাবে তা আমাদের নিয়োগের ব্যাপারে যদিও সংবিধান আছে প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে প্রধান বিচার আমি আটজনের নাম পাঠিয়েছি এখন আট মাস হয়ে গেল কোনো খবর নেই অনেকগুলি ব্যাপার আছে অতএব আমাদের বিচার বিভাগ ওই একটা রায় দিয়েছে বলে সম্পূর্ণ স্বাধীন সেটা বলছি স্বাধীন না সেটাও বলছি না আমাদের বিচার বিভাগ মানে সার্বিকভাবে নিঃসন্দেহে স্বাধীন সার্বিকভাবে নিশ্চয় কিন্তু আমরা চাই যে বিচার বিভাগটা আরও স্বাধীন হোক যে মানে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল নিয়ে মহসিন সারও বলেন যে সেটা নিয়েও প্রশ্ন তোলার জায়গা আছে আপনি সেটা মনে করেন কিনা যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের যে যেই ফর্মে এখন আছে সেই ফর্মে আপনার কি মনে হয় কিনা যে মানে যেই উদ্দেশ্যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল তাতে সেই উদ্দেশ্যটা হাসিল হয় মানে হওয়া সম্ভব আগে ক্লিয়ারিফাই করে নেই এখন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বলে এখন যেভাবে আগে যেভাবে ছিল হ্যাঁ ওইটা আলাপ আলোচনা করা নিশ্চয়ই আছে মানে এখন বিচারপতি রিমুভালের মানে বিচারপতিকে অপসারণের আমাদের একটা দুইটা তিন তিনটা ফর্মুলা ছিল মানে বাহাত্তরের সংবিধানে এখন যেটা ছিল যে সংসদ তাদের অপসারণ করবে তারপরে চতুর্থ সংশোধনে ওই যে উনিশশো সালে চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হতো বিচারপতিদের নিয়োগ এবং অপসারণ করবেন রাষ্ট্রপতি তারপরে উনিশশো সালে আসলো তো সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ব্যাপারটা তো আমরা তিনটা আমরা এক্সপেরিমেন্ট করেছি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল নিয়ে জানতে চাচ্ছি মানে হ্যাঁ তো সুপ্রিম না এখন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল জটিল ব্যাপার আমি এক কথায় উত্তর দিতে পারবো না সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ছিল আমাদের যেন সেভেন্টি এইট থেকে আটাত্তর সাল থেকে এই ষোলো সংশোধনী পর্যন্ত তারা বোধ হয় দুইজনকে মানে দুইজনকে অপসারণের ব্যাপারে তারা শহীদকে আর আর ফয়জিকে হ্যাঁ এই মানে আটাত্তর থেকে ধরেন এই দুই পর্যন্ত দুইজনকে অপসারণের তারা উদ্যোগ নিয়েছে আপনার মানে মানে খুবই স্বাভাবিক মনে হয় মানে এত বছরে উদ্যোগ কার্যকর মনে হয় যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে অত কার্যকর ছিল অভিযুক্ত আসতে হবে 
राष्ट्रपति অভিযোগ আসে তখন এটা বুঝাতে যেটা কার্যকর অভিযোগ আসেই নাই প্র্যাকটিক্যালি তো অভিযোগ না করলে তো আপনি বিচারপতি এটা ও খারাপ অসদাচরণ এই প্রস্তুত তুলতে পারেন না একটা বিষয় হচ্ছে যে এই জায়গায় সংসদ আমরা যে আইনটা পাস করেছিলাম তাই না আইনটার মধ্যে কোনো ঘাটতি থাকে আমি প্রথম কথাই বলছি যে সুপ্রিম কোর্ট যে রায়টা দিলেন ওনারা তাই না সেই রায়টার অবজারভেশনটা দেখার বিষয় আছে বিষয় এই কারণে এই কারণে আমিও সেটা বলেছি একটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে পৃথিবীতে নো ডাউট আমি তো বললাম তাই না টু থার্ড মেজরিটি দ্য পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট যদি ইনস্টিটিউশন হয় ডেফিনেটলি সার্কুলেশন অফ পাওয়ার প্রয়োজন ডেমোক্রেসির জন্য ইভেন কি অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রয়োজন এবং ট্রান্সপারেন্সি প্রয়োজন স্বচ্ছতা শুধু আমাকে স্বচ্ছ হইতে হবে রাজনীতি করি আমাকে পাবলিক কথা শুনতে হবে আর আমি যা আমাকে শুনতে হবে অথবা লার্ন এড শুনতে হবে ন এভরি ওয়ান মাস্ট পে টু দ্য ওয়ার্ড অফ দি পাবলিক শুনতে হবে সেই জায়গায় সেই জায়গায় পার্লামেন্ট উৎকৃষ্ট জায়গা ছিল তো পার্লামেন্ট আইনটা ত্রুটি থাকতে পারে আমি তো অবজারভেশনটা দেখলে এটা পরিষ্কার বলা যাবে আমি যদি ইন্ডিয়ার কথাও বলি আমি আবারও বলছি তাই না সাধারণত এইসব মানে কনস্টিটিউশনাল পোস্টে খুব প্রতিদিন একটা করে এরকম অপর সেন্টার এগুলি হয় না এগুলি হয় না তাই না এটা তবে সবারই একটা জায়গা থাকা উচিত যে তাই না যে আমি কিছু অন্যায় করলে আমাকেও জনগণের কাটগ্রায় যেতে হবে আমি জাস্টিস এই কারণে মাফ পেয়ে যাব অথবা আমি প্রধানমন্ত্রী অথবা আমি প্রেসিডেন্ট এখানে এই কারণে ইম্প্রুভমেন্টের বিধানটা থাকে সেই লক্ষ্যেই আইনটা করা হয়েছিল আইনটা অসম্ভব থাকতে পারে এটা লার্নেট কোর্ট যদি অবজারভেশন দেন আমরা পরিষ্কার হবে এক দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যখন ওনারা ভালো করে বলবেন যারা সংগীত বিশেষজ্ঞ আছে ডক্টর সাদিন মালিক সাহেব যখন একটা বিল বিল হচ্ছে খসরা আইন প্রপোস্ট আইন আর কি বিল যখন আইনে পরিণত হয় যায় তখন আগের আইন আর কোনো এক্সিস্ট করে না এটা ব্যারিস্টার মহদুদ সাহেব যখন পঞ্চম সময় বলতেছিলেন তাই না আবার বাকশালে ফিরে আসবে আবার আপনার খেয়াল উনি কিন্তু লার্নেট লয়ার সিনিয়র তাই না বাকশাল ফিরে আসেন নাই কারণ ওইটা রোহিত করে আইনটা আমি উনি আরো ভালো বলতে পারবেন তাই না ফলে এখানটার পুরোটা ওই পুরোটায় ওই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ইজ এক্সিস্ট তাই না এই সময় কোনো সুযোগ নাই ইউ হ্যাভ টু গো ফর নিউ ল এবং সংসদের সেই রাইট অবশ্যই আছে এখানটা এমন কথাটাকে কমপ্লিমেন্ট মনে করছি যে সংসদটাকেও অবজ্ঞা করা সংসদের আইন পাস করার অধিকারটা সংসদেরই এবং যে আইনটা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী হয় সেটা আবার বাতিল করার অধিকার কোর্টের কোর্টের এই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সটা এটা আসে ইট ইজ কনভেনশন নট ফর বাংলাদেশ বাংলাদেশের জন্য শুধু না হোল ওয়ার্ল্ডের ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস এইভাবে হয় সেই ক্ষেত্রে আমি বলছি এখন এটা আমাদের আমরা যারা সংসদ আছি আমাদেরও বুঝতে পারি এখানে কোনো ফাইটের বিষয় না কোনো মল্লযুদ্ধ না তাই না যে হাউ উই ক্যান গো ফর বেটার সেটেলমেন্ট দ্যাট শুড বি ইনভেন্টেড এই ক্ষেত্রে আমি একটা প্রসঙ্গে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে মানে এখন তো যে কোনো সংবাদ আসার সাথে সাথে হচ্ছে ফেসবুকে সাধারণ মানুষ প্রচুর কমেন্ট করা শুরু করে না তো আমি সংসদ সদস্য হিসেবে আপনার নজরে একটা মানে কমেন্ট সেটা আনতে চাই সেটা হচ্ছে যে একজন মন্তব্য করেছেন একজন এমপির নাম নিয়ে যে মানে ওনার বিরুদ্ধে ইয়াবা ব্যবসার অভিযোগ আছে আর কি তো বলেছেন যে ইয়াবা ব্যবসায়ী অমুক এমপির থেকে আপনার অপসারণের ক্ষমতা গেল ইসে আপনার সুপ্রিম কোর্টে বা মানে আদালতে গেল এখন হচ্ছে যে মানে অনেকে মানে অনেকভাবে বলেন যে আমাদের সংসদে অনেক ফৌজদারি অপরাধের মামলার আসামি এরকম আমাদের সংসদে না পৃথিবীর ওল্ডেস্ট আমি যদি ইন্ডিয়ার কথা বলি আমাদের থেকে খুনি মার্ডার কেসে আসামি আপনি জানেন বিধানে আছে আমি মার্ডার কেসে আসামি ইফ আই এম আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার আই ইফ আই এম লিভ ইন ডানজেন আই ক্যান পার্টিসিপেট ইলেকশন মৌলিক অধিকার আছে ওর আমি জেলে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার হওয়ার পরে আমি জেল থেকেই ভোট করতে পারি ফলে এই ধরনের সিলি ওয়ার্ড বলতে লাভ নাই যদি সে ইয়াবার ব্যবসায়ী তাই না তার নামে ফৌজদারি মামলা হতে পারে শত মামলা হতে পারে তাই না ফলে এইভাবে কথা সিলি কথা বলে এগুলি আলোচনার বিষয় না অনেক অনেক কথা বলবে এগুলো আমি সব সিলি ওয়ার্ডই মনে করি না এগুলি আলোচনার সাবজেক্টেই না কেউ বলবে চোর তাই না আমি তো বললাম খুনের খুনের অভিযোগ আছে ইভেন কি ইন্ডিয়া তিনজন আসতে বলতে তাই না যারা খুনের সাজা পাওয়ার পর হাইকোর্টে ইনি সব জায়গায় ইভেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও কথাগুলো কিন্তু আসছে যে আমাদের ধরেন আগের অনেক সময় বলা হয় যে আমাদের আগের সংসদ সদস্যদের যেই মান আর এখন মানে গণহারে না অনেকেই এখন অনেক বিজ্ঞ পার্লামেন্টেরিয়া মেটেরিয়াল আছেন আবার অনেক সংসদ সদস্যের মান নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন আছে এবং সেই কারণেই এখন 
যে তাদের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া যায় সেই প্রশ্নগুলো আমি তো আমি তো ব্যাপারে আমার মুখ দিয়ে বলতে জানা উনি তো উনি ওই কথাটা প্রথমেই বলেছে উনি ওই কথাটা প্রথমেই বলেছে এবং ইভেন কি উনি যেটা বললেন যে প্রধান বিচারপতি সাধার জনের নাম প্রপোজ করছে এর মধ্যে এক দুজনের নামে এত অভিযোগ আছে যে চিন্তাই করা যায় না এত বেশি চিন্তাই করা যায় না কথা বুঝছেন তা ফলে এগুলি আলোচনা করতে চায় না এইভাবে এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা টক সময় না মানে যে কোনো যে কোনো পেশায় বা যে কোনো গ্রুপের মধ্যে সাংবাদিক হোক আইনজীবী হোক বা সাংসদই হোক মানে দুই চার পাঁচজন খারাপ লোক থেকে থাকবে একটা আমাদের ওই সংবিধান সংশোধনগুলি খুব যদি বড় জায়গায় বলি একটা দুইটা বাদ দিয়ে আলাপ আলোচনা না করে সব একদিন দুই দিন তিন দিনে পাস হয়ে গেছে মানে এই আমাদের এই চল্লিশ বছরের যেই সরকারের আমলই হোক সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে মানে মানে আলোচনা প্র্যাকটিক্যালি হয় নাই দুই দিন বা তিন দিনের বেশি হয় নাই পঞ্চদশ সংশোধনের ব্যাপারে একটা কমিটি হয়েছিল ওই যে বেগম সাহেদা চৌধুরী আর প্রয়াত সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত কিন্তু ওনারা যেটা সবার সাথে আলাপ আলোচনা করে মানে সব ধরনের মানুষের আলাপ ওনারা যেই মানে প্রস্তাব দিয়েছিলেন পঞ্চদশ সংশোধনে সেটা ওটা পুরো অপেক্ষা উপেক্ষা করে ওই জন্য আমি বলবো যে এখন এই বিষয়টা একটা অবশ্যই শূন্যতা আছে এখন বিচারপতি বা নির্বাচন কমিশনার বা অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস ইভেন কি এটা মানে আইনে বলা আছে ওই যে এন্টি করাপশন কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে বলা আছে যে দুর্নীতি দমন কমিশনেরও ওই চেয়ারম্যানকে যেভাবে বিচারপতিদের অপসারণ করা হয় সেইভাবে করতে হবে এখন কোনো পদেই কিন্তু কারোর অপসারণের জন্য এখন কোনো আইন নাই আইন ছাড়া তো অপসারণ করতে করা যাবে না অতএব এখানে একটা মানে নিশ্চিত ভাবে শূন্যতা তৈরি হয়েছে আইনগত শূন্যতা তৈরি হয়েছে আজকে যদি আমার কোনো বিচারপতির প্রতি অভিযোগ থাকে আমি কোথায় যাব আমি জানি না আর গেলেও উনি কিভাবে কি করবেন এটা নিষ্পত্তি সেটাও নাই এই জন্য সংসদকে মানে বসে এটা করতে হবে এই শূন্যতাটা পূরণ করতে হবে এবং যেটা বলবো যে অতীতের মতো একেবারে হুট করে হুট করে একটা নতুন এটা যে আপনি যেটা বলেন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল হবে না মহসিন রশিদ সাহেব বললেন এখানে কিছু পার্লামেন্টের ভূমিকা থাকবে কিন্তু এটা জুডিশিয়ারি কি হবে এটা নিয়ে একটু আলাপ আলোচনা করে সবার সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই পার্লামেন্ট নেবে মানে কথা কথা যে আমাকে ডাকলো বা মহসিন সাহেব আমরা এটা বললাম পার্লামেন্টে এটা শুনতে পান কিন্তু সবার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমাদের ধরেন ওই যে আমাদের কি এখন পর্যন্ত হয়েছে পঞ্চম সপ্তম অষ্টম ত্রয়োদশ আর এটা নিয়ে ষোড়শ এ নিয়ে পাঁচটা সংবিধান সংশোধন কোর্ট বাতিল করেছে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে আমি একটু ওইভাবে একটু খেলো মেঠো বাংলায় যদি বলি যে পরে দেখা গেল উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে সংবিধানের সাথে কোনো মিল নাই তাড়াহুড়া না করে এই জন্য বলবো যে এটা একটা অবশ্যই একটা বিরাট শূন্যতা আছে এই শূন্যতা মানে অপসারণে একটা ব্যবস্থা তো দেশে থাকতে হবে এটার সংবিধান আর সংসদকে এটাতে মনোযোগ দিতে হবে এবং হুট করে যাতে ওনারা অতীতের মতো না করে আলাপ আলোচনা করে যাতে সবার জন্য ভালো হয় সব কুল রক্ষা হয় ওই রকম একটা আইন আইন বোধ হয় করা দরকার বা সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে এই এই মুহূর্তে আপনি শূন্য শূন্যতা মনে করছেন যে শূন্যতা আছে মানে অবশ্যই এখন তো শূন্যতাই আছে স্যার আপনি আমি 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 একটা কথা বলি কনস্টিটিউশনাল জুরিসপ্রুডেন্স আর নর্মাল কথাবার্তা এক জিনিস না অনেক কনস্টিটিউশনাল থিওরিজ আছে এবং স্বাধীন বিং এ টিচার আই এম শিওর হি নোজ যে একটা কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে গেলে কি ধরনের থিওরিজগুলি তোমাকে আলাপ করতে হবে আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে বাস হুট করে কমিটির সামনে গিয়ে আমি একটা কথা বলে দিলাম সেটা হবে না দেন লটস অফ কনস্টিটিউশনাল থিওরিজ ওইগুলি এক্স্যাক্টলি ওইগুলিকে নিয়ে আপনাকে অ্যামেন্ডমেন্টগুলি আনতে হবে চিন্তা করতে হবে আপনাকে যে কিভাবে করেন এখন ধরেন আমি কোন পলিটিক্যাল কথা অনেক লোকজন অনেক কথা বলবে ঠিক আছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে কনস্টিটিউশনালি এই অ্যামেন্ডমেন্টটা ঠিক ছিল কি না আমি মন্তব্য করতে পারছি না এই মুহূর্তে যতক্ষণ পর্যন্ত রিজেন্ট জাজমেন্ট পুরো যেগুলি তারা কেন এটা করল এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আসে এখন দেখেন হাইকোর্টে একজন দুইশো পাতা লিখে ফেলেছে সে তো পুরো বাংলাদেশের হিস্ট্রি আর একটা রাজনৈতিক বক্তব্য লিখেছে একজন জজ ঠিক আছে তো ইট দ্যাটস নট এ কনস্টিটিউশনাল রায় এট অল কনস্টিটিউশনাল রায় কনস্টিটিউশনের মতন দিতে হবে এখন ইনারা কি লিখেছেন কি করেছেন এটা দেখতে হবে দেখে বুঝতে হবে তারপরে আপনাকে এই অ্যামেন্ডমেন্টসগুলি আনতে হবে এবং ইউ টু সিট উইথ এক্সপার্টস দরকার হলে আপনি বাইরের থেকে কনস্টিটিউশনাল এক্সপার্টস এনে কথাবার্তা বলেন আমাদের সংবিধানেও তো যখন এটা রচনা করা হয়েছে তখনও তো বাইরের লোকজন ইনভলভ ছিল আমরা তো শুধু বসে করি না এটা দের ওয়ের এক্সপার্টস যাদেরকে আনা হয়েছে আমরাও আমরাও অনেক সময় যাই নেপালের কনস্টিটিউশন যখন হচ্ছে না একটা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি শেষ হয়ে গেল 
তারপরে যখন এই কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এবং পার্লামেন্ট এটা দুইটা ফাংশন ছিল আমরাও গিয়েছি উই হ্যাভ অলসো স্পোকেন টু দেম আমাদের কিনি ওরা আলাপ আলোচনা করেছে দে আর লট অফ গুড এক্সপার্টস আমাদের রিজনে আছে আপনি বসেন ওদের থেকে জিজ্ঞেস করেন যে কিভাবে হবে কিন্তু আপনাকে বলি অপসরণ করা ইজ নট এন ইজি জব আপনার ক্যানেডায় মাত্র পাঁচজন হয়েছে এই এত হান্ড্রেডস অফ ইয়ার্স এর মধ্যে আর যার মধ্যে একজন তো রিজাইন করে গেল ইন্ডিয়াতে মাত্র একজন করেছেন সমিত্র সেনকে ব্রিটেনে তিনশো বছরে দুইজন হ্যাঁ ব্রিটেনে তিনশো বছরে দুইজন তো আপনি এখন আমাকে বলেন ইটস নট ইজি আর প্রত্যেক আই যে আমি যে জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কথা বললাম আই এম নট সেইং ইউ কল ইট আ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আপনি যা নাম দিতে চান দেন না দ্যাটস এ নাদার ইস্যু কিন্তু আপনি পৃথিবীতে একটাও দেখাতে পারবেন না যেখানে ইনভেস্টিগেশন এবং জজদের এই কমিটি আমি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বলছি ধরেন তিনজনকে ধরে যেখানে ওদেরকে বাদ দিয়ে করা হয় ওই যে বললাম দ্যাট ইজ ওয়ের ইউ গেট দি ব্যালেন্স আপনি সবাইকে ইনভলভ করেন জনগণের লোকজন ইনারা প্রতিনিধি তো করেন জনগণের আমরা ধরেন পার্ট অফ জুডিশিয়ারি সবাইকে নিয়ে দেখেন যে কিভাবে আপনি এটা বাট লুক ইন টু দ্য কনস্টিটিউশনাল থিওরিজ আপনি ওই আমাদের আনিস ওইখানে একটা লিখে ফেলবে অমুক লিখে ফেলবে ইটস নট সো ইজি কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টস বিকজ ওইখানে তো আমরা ইসের কথা বলছি আর আমি তো শুধু এটা দেখলে হবে না ধরেন কেউ কেউ এমিকাস বলেছেন যে তাহলে তো কোনো ওদেরকে দিলে তো কোনো দিনই হবে না টু থার্ড না ওদের ব্যাপার না যখন জনগণের সামনে ইনভেস্টিগেশনটা আসবে তখন জনগণের তো একটা প্রেশার আছে ওনাদের উপরে থাকবে যে কি হচ্ছে এটা আর দেখেন এটা এটা ইয়ে হওয়ার কিছু না একটা রাষ্ট্র একটা ডেমোক্রেসি ইভেন আমরা যখন সাবস্ট্যান্টিভ ডেমোক্রেসির দিকে অগ্রসর হচ্ছি ডেমোক্রেসি তো শুধু ইলেকশন না আমরা সাবস্ট্যান্টিভ ডেমোক্রেসির দিকে যখন অগ্রসর হচ্ছি এই আস্তে আস্তে এই ইনস্টিটিউশনসগুলি নিজেই ঠিক হতে থাকবে কিন্তু আমরা কোথাও পারব করতে কোথাও আপনি ঘোড়ার সাথে সাথে ঘোড়া ঘোড়ার উপরে উঠলে তো আপনাকে পড়তে হবে পড়বেন আস্তে আস্তে ইউ লার্ন হাউ টু রাইড হর্স আপনি যদি নাই উঠেন আপনি যদি পানিতে নাই নামেন আপনি সুইমিং সো এইটা তো একটা ভালো জিনিস দিস ইজ এ গুড এক্সারসাইজ আমরা এখন অগ্রসর হচ্ছি আমাদের ডেমোক্রেসি এবং ইনস্টিটিউশনগুলিকে স্ট্রেন্থেন করার জন্য সজাগ হবে একটু পড়াশোনা করবে এখন তো মানে আমি আর এর আগে কিছু বলবো না নবলক প্রধান স্যার আপনার কাছে যেটা আনতে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে মানে বিচারপতিদের অপসারণের মানে কার কাছে থাকবে সেটা নিয়ে রাজনীতিবিদের যত আগ্রহ বিচারপতিদের নিয়োগের যে বিধিমালা যেটা সংবিধানেই বলা আছে সেইটার বিষয়ে এত অনীহা কেন মানে এটা আসলে বিষয়টা হচ্ছে শুনেন এখানটায় আমাদের দেশ অন্য দেশের ফান্ডামেন্টাল কিছু মৌলিক ব্যর্থ ঘটে গেছে এটা আমরা একটা সাতচল্লিশ করেছিলাম যেটা ব্লাফ আমি বলবো এটা একাত্তর করেছিলাম যেটা ইনকমপ্লিট এটা পঁচাত্তর হচ্ছে অ্যান্টিথিসিস এটা আমাদের একটা সিনথিসিস প্রয়োজন সামনে এবং আপনি দেখবেন এই এই বাংলাদেশ অনুরা ছিলেন কোর্টে এই গত আমলি সরকার আমলে কিছু জাজেস নিয়োগ হয়েছিল উইথ দেয়ার একাডেমিক অ্যান্ড আদার্স কোয়ালিফিকেশন যেগুলো আসে হয়তো মন্দের ভালো হিসেবে যদি বলি আমি দু বছর সার্ভিস করার পরে তাই না ওনাদেরকে বিচারপতি প্রেস করার পরও তাই না ওনাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি ওনারা কোর্টে কেস করলেন গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলো তারপরে ওনারা নিয়োগ পেলেন এই যে ঘটনাটা এটা দুঃখজনক ভবিষ্যতে এরকম ঘটে যায় না এখন আপনি একটা গভর্নমেন্ট আপনি নিয়োগ করছেন তাই না আমি এসে বাতিল করে দিচ্ছি অথবা আমি নিয়োগ আপনি আমি করছি আপনি বাতিল করে দিচ্ছেন এই ঘটনাটা এখানটায় আসে এবং ঘটনাটা শুধুমাত্র জাজেদের ক্ষেত্রে না এই ঘটনাটা চাকরি জীবনও আসে এটু দুঃখজনক তাহলে বাংলাদেশে এই যে এই এই যে ঘটনা ঘটছে এটার একটা সুরাহ সুরাহ দরকার সামগ্রিকভাবে সম্বন্ধে আপনি দেখবেন একটা ইলেকশন এখানটায় উইদাউট কোশ্চেন একটা ইলেকশন হয় নাই ইলেকশন আমরা জানি নর্মাল কলেজে যে একটা হেরে গেলে বলে যে আমার কাটছি বইতে এটা আলাদা জিনিস কিন্তু এখানটায় বাংলাদেশে কোনো নির্বাচনে বলে না যে নির্বাচনটা ইউ বিউটিফুল ফেয়ার কোশ্চেন ছিল অথবা রিলেটিভলি রিলেটিভলি ফেয়ার অথবা আমরা নির্বাচনে যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে তাই না আমরা বরাবরই রিভার্স কথা বলছি তাহলে এই মৌলিক ব্যর্থগুলি এখানটায় আসে আমাদের দেশে 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্লামেন্ট হ্যাঁ একটা প্রতিষ্ঠান বিচার বিভাগ একটা প্রতিষ্ঠান শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠান অ্যান্ড পার্লামেন্ট আইনসভা সেখানটায় হ্যাঁ যোগ্যতার প্রশ্ন আসে আমাদের জানাশোনা এগুলি আসতে ঘাটতি থাকুক তারপরে পার্লামেন্টটা তো যেহেতু জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে পার্লামেন্টটা পৃথিবীতে টার্মিনালি তো ব্যবহার করা হয় সোভারেন্ট পার্লামেন্ট যদি আমি পার্সোনালি রাষ্ট্রপতি যে কর্মী মনে করেন যে পার্লামেন্ট সোভারেন্ট পার্লামেন্ট অলেস সোভারেন্ট হচ্ছে পাবলিক কারণ পাবলিকের রাইট আছে যে কোনো সময় আন্দোলন বিপ্লব করে সব পোলট পালট করে দেওয়ার সো সোভারেন্টি অলওয়েজ লাইজ ইন দ্য হ্যান্ড অফ দ্য পাবলিক অন বিও পাবলিক ইট এক্সারসাইজ পার্লামেন্ট করে সেই পার্লামেন্ট যখন সোভারেন্টি এক্সারসাইজ করে সেই পার্লামেন্টের কিছু ক্ষমতা তো আসেই সেই জায়গাটা আমি বলছি কোনো আমি এখনও বলতেছি কোর্ট যে রায়টা দিয়েছে আমি মনে করি সেই রায়টার অবজারভেশনে দেখা উচিত তাদের কোনো ডিরেকশন আছে কি না তারা কেন এটা দিলেন সাংঘর্ষিক কোন কোন জায়গায় মনে করছে আসলে নিশ্চয়ই পার্লামেন্ট সামগ্রিক দিয়ে বিবেচনা করে যেহেতু জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে তাই না ডেফিনেটলি একটা ভালো লবে রবে এতে এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই বিক্ষুব্ধ হওয়ার কিছু নিয়োগ বিধিমালা নিয়ে মানে নিয়োগ বিধিমালা একই এখন যাদের বাংলাদেশের প্রাথমিক বিধিমালা আসছে তাই না আসছে প্রাথমিক আসছে সেখানটা এখন নিয়োগ ক্ষেত্রে ওই যে বললাম আপনার কেন ব্যর্থতা ঘটছে কারণ আপনার গোল আমার গোল কমপ্লিট ডিফারেন্স একটা দেশের মধ্যে দুই ধরনের গোল এটা কিন্তু বোঝার বিষয় আছে আমি বলছি সেভেন্টি ওয়ান একটা গোল সেভেন্টি ফাইভ একটা গোল এই দুইটা গোলের মধ্যে আপনি দেখবেন কোথায় কোথায় আমরা এখানে কেউ বলে না ওইখানটা একবার ওই ভারতে শিবসেনা বলছিল না জিসকা দিল মে ইসলাম ও পাকিস্তান চলা যাও আমার জানা আছে এই কারণে লালু প্রসাদ যাদব বিহার থেকে লোক নিয়ে গিয়ে দিল্লিতে মিটিং করে বলছো ভাড়া করে নিয়ে তাই না যে তুম কোন হো ইয়ে ওই যে আপনার বাল সেক্রেটারি যে তুম ও বাইরে থেকে আসছে তুমি বলার কে তুমি ইন্ডিয়ার আদমি না আমি ইন্ডিয়ার আদমি আমি যাদব সে বোধহয় পাঞ্জাবে হ্যাঁ না সে পাঞ্জাবে না সে হচ্ছে আরব সবার ওই পাশের লোক ও তো হিস্ট্রি নিকুচি বাইরে করছে সে নিকুচি বাইরে করে বলছে যে তোমার ওই পাশের লোক তুমি বলার কেউ না তাহলে এখন আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি এখানটায় যে আমাদের এই যে ওইখানটা এখন হিন্দু মুসলিম অমুক তমুক সমস্যা আছে হ্যাঁ কিন্তু ওই ফর্মে আমরা এখানটা বলেই ফেলি কিন্তু আমিও বলি তাই না খালদা জিয়ার মনের মধ্যে পাকিস্তান আসে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কারণ এই রাজনীতিটা এখানটা প্লে হয়েছে আমি মানি না মানি সেভেন্টি ফাইভ আমাদের রাজনীতিতে মারাত্মক একটা অশনি বিষয় ছিল যেটার যেটার একটা মিলমিস করা যেত নাইনটি একসাথ বিরোধী আন্দোলনটার মধ্যে দিয়ে যেটা করা যায় নাই ফলে এই বিষয়টা আমাদের করতে হবে এই এই মিলমিসটা আমাদের করতে হবে এটা হতে পারে আপনার থ্রো রেভলিউশন হওয়ার কোনো স্কোপ নাই সুযোগ নাই বর্তমান সামগ্রিক অর্গান গোটা ওয়ার্ল্ডের পরিবেশ তাই না ফলে এইটা যদি হয়ে যায় তাহলে এই বিষয়গুলি আর কোনো বাধা হবে না এখন আমি একটা জিনিস জানি আমি এটা লাল আমি লাল বললো আপনি বলবেন না এটা পুরা লাল না এখন বিষয়টা এরকম জায়গায় আছে আমার ধারণা এটা ঠিক হতে সময় লাগবে ফলে এই ক্ষেত্রে হতাশার কিছু নেই বিক্ষুব্ধর কিছু নাই আমরা ডেফিনেটলি এই বাংলাদেশ এত লক্ষ কোটি মানুষের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ তার ইস্পিত গন্তব্যে পৌঁছাবে এবং আপনার কাছে আসছে সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা একদম শেষের দিকে আছি মহসিন স্যার বললেন যে উনি ব্যালেন্স চান এবং আপনি বললেন যে শূন্যতার কথা সেই শূন্যতা আপনি কিভাবে পূরণ করার জন্য আপনার কি পরামর্শ না এটা অনেক জটিল ব্যাপার যার আমরা যেটা বলছি যে বারবার যে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপার তো সংবিধান সংশোধন করে কি হবে এটা যদি আমি হঠাৎ করে এখন এক কথায় বলতে যাই এটা আমার মনে হয় যেটা সুবিচার করা হবে না কিন্তু এটা এত সোজাপ্রস্ত না আমি একদিকে বলছি সবাই সাথে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করতে হবে ওই জন্য বলছি যে এবং মসজিদ সাহেব যেটা বলছেন প্রধান সাহেব যেটা বলছেন যে এটা সব কিছু মিলিয়ে করতে হবে আমি ওই কথা আবারই বলবো যে এইবার সংবিধান সংশোধন আলাপ আলোচনা করে বিস্তারিত হবে সবকিছু দেখে শুনে বুঝে করতে হবে যাতে আবার এটা নিয়ে মানে কোর্টে গিয়ে কেউ টানা হেচ্চা করতে না পারে টানা হেচ্চা করার অনেক কারণ হলো যে তাড়াহুড়াটা করা হয়েছে এবং কিছু ব্যাপারে কিছু ব্যাচার ব্যাপারে ধরেন যে কোর্টের ব্যাপারে এখানে আমার মনে হয় সবাই চেষ্টা করা উচিত ওই যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে এটা আইন করি না বাট আইনে আমরা যোগ্যতা বলে দেব যে এই এই যোগ্যতা থাকতে হবে যেখানে রাজনীতিটা হবে না মানে সরকারি সরকারি কর্মকর্তার নিয়োগ আছে সব আইন আছে সব জায়গায় আইন আছে কিন্তু আমরা সংবিধানের নির্বাচন কমিশন নিয়োগেরও কিন্তু কোনো এখন আইন করতে পারি নাই যদিও ওখানে একটা আইন করা দরকার সবই আছে এবার ওই রাষ্ট্রপতির জন্য সার্চ কমিটি করে আমি তো এটা বলবো এটা তো আইনের দৃষ্টিতে পুরো ভাতা পাচ্ছি আইন করে করা উচিত ছিল একটা লোক দেখানোটা হ্যাঁ আমরা একটা মোটামুটি একটা সিস্টেম করে করেছি এই সব জায়গায় আমাদের এগুলিতে আইন করতে হবে আইন না করে নিয়োগ দেওয়াটা মানে কিন্তু কারো ইচ্ছা মাফিক 
মানে ইচ্ছা মাফিক খেয়াল খুশি মাফিক পছন্দ মাফিক নিয়োগ দল রাস্তাটা ওনারা খুলে রাখছেন বলে আইন করছেন না এইগুলি সবগুলি ব্যাপারে আইন করতে হবে বিচারপতি বিচারপতি না নির্বাচন কমিশনারের অপসারণের ব্যাপারে বা সাংবিধানিক পদে অপসারণ ব্যাপারে সব ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে আর এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নেই এই ধরনের আইন দুনিয়া প্রায় সব দেশেই আছে এমন না যে আমাকে মানে পুরো একটা জিনিস আবিষ্কার করতে হবে একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট তারপরে আপনার সুপ্রিম কোর্ট জাজেস হাইকোর্টের জাজেস আমি আপনার কন্ট্রোলার জেনারেল আমি একটু বলি উনি যে জয় পরাজয়ের যে কথাটা হয়েছিল আপনি কিন্তু সংসদকে পরাজিত করতে পারবেন না কেন পারবেন না আমি একটা স্টেপ নিয়ে বলছি হয়তো হবে এটা হবে না সংসদও করবে না আজকে যদি সংসদ একটি আইন করে যে আমরা সুপ্রিম কোর্টের এই রায়টা বাতিল করে দিলাম বাই এ ল বাতিল করে দেয় আপনার জয় পরিচয় হবে জয় তো সংসদেরই হয়ে যাবে এই জন্য ইউ নিড আ ব্যালেন্স ডোন্ট ফাইট প্লিজ ইনস্টিটিউশনগুলি ফাইট করা উচিত না ব্যালেন্স দরকার একটু দ্বিমত করি সংসদে আইন করতে পারবে না দেব ডান ইট ইন সাবানো হোয়াট এভার কিন্তু যদি সংসদ ইচ্ছা করে ইউ এগেন গো টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড ফাইট ইট আউট বাট দে ক্যান অলওয়েজ হ্যাভ এন নির্বাচন কমিশন নিয়োগে যখন হলো তখন দেখেছিলাম এই পুরো আমাদের সাউথ এশিয়ায় মানে এক ভারত ছাড়া এই বার্মা নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ পাকিস্তান আফগানিস্তান সব জায়গায় নির্বাচন কমিশন নিয়োগের আইন আছে বিচারপতি নিয়োগের আইন আছে একদিকে বলছি এটা কোনো কঠিন কোনো ব্যাপার না যেটা আমাকে একেবারে বসে দুনিয়াতে কেউ করেনি আমাকে করতে হবে কিন্তু এই কাজগুলি সংসদকে করতে হবে জি ডক্টর শাহাদিন মালিক নাদুল হক প্রধান এবং অ্যাডভোকেট মহসিন রশিদ আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমাদেরকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য এবং এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি